Bienvenidos a esta segunda parte del video Y vamos a estar entablando ahora la parte del circuito Cómo resolver el problema que antes habíamos propuesto Y ya habíamos llegado a que podíamos terminar en una función lógica Que eso representaba cuando yo iba a tener aire en la salida Lo habíamos analizado con una tabla de verdad y habíamos llegado a esa conclusión Que es la imagen que teníamos arriba Que cuando yo no aprieto A, no aprieto B, pero aprieto C voy a tener aire o cuando aprieto B, pero A y C están negadas porque yo no las estoy apretando O cuando aprieto los tres al mismo tiempo, A, B y C, voy a tener aire en la salida Cualquiera de esas tres posibles combinaciones que yo haga con mis pulsadores, voy a tener aire en la salida Ok Ahora, tenemos que resolver otra cuestión ¿Cómo sé yo cuando no estoy apretando A? Porque a ver, si yo aprieto el pulsador, bueno, voy a tener aire en el 2 Va a salir aire por ahí Y yo sé que lo estoy apretando Pero ahora, si yo no lo aprieto ¿Cómo estoy garantizándome de que no lo estoy apretando? O sea, yo necesito una señal para mi circuito que me diga ¿Estás apretando A? Bueno, tengo aire acá Pero necesito una señal que me diga que no estoy apretando A y acá no la puedo conseguir Es por eso que se va a usar para nuestro pulsador un negador Que es lo opuesto de lo que está pasando en A en sí ¿Cómo se consigue esa señal? Esa A negada, esa B negada, esa C negada o cualquier letra negada Bueno, se consigue con otra válvula 3.2 pilotada Y en el otro lado va a tener un muelle Normalmente abierta y vamos a ver por qué decimos esto. Vamos a, a ejemplificarlo. Nosotros le vamos a poner un medidor de presión para ver cuándo tenemos presión en cada una de ellas. Muy bien. Nosotros dijimos que necesitamos lo contrario a lo que está pasando en A. Y este... Va a ser pilotado acá. Acordémonos de este, esta forma de conexión. Vamos a simular. Bueno, yo no aprieto A, este es mi pulsadora, pero tengo señal acá. Ahora, si yo aprieto A, no tengo señal en el otro o no tengo sal aire en mi otra salida, en mi otro medidor de presión. Bueno, si vemos, si yo suelto, pasa lo contrario en mi otro medidor. O sea que esta señal me está diciendo, che, vos el pulsador A no lo estás apretando ahora, yo no lo estoy apretando. Entonces tengo una señal acá que me dice, vos no lo estás apretando A. Ahora, si yo lo aprieto, Voy a tener mi otra salida por acá que me dice, bueno, vos lo estás apretando. No sé si se entiende el concepto. Yo necesito algo que me diga, estás apretando A. Y si no lo estoy apretando, algo que me diga que no lo estoy apretando. Ahora, no lo aprieto y yo tengo señal acá. Esa va a ser mi A negada. Eh, significa que yo no estoy apretando A. Pero yo necesito esa señal para evaluar que se está cumpliendo realmente. Que yo no lo estoy pulsando ¿no? Es por eso que se usa esta forma, ¿no? Para negar esa señal. Muy bien. Ahora, va a ser lógico, y sale por deducción, que por cada pulsador yo voy a necesitar esto. Un negador. Bueno, entonces no hacemos más que copiar y pegar. Y también van a estar conectadas ahí. Entonces este puede ser nuestro pulsador A. Este de acá al lado va a ser nuestro A negado, porque va a ser lo contrario. Cuando yo tenga un 1 acá, acá voy a tener un 0. Y cuando yo tenga un 0 acá, voy a tener un 1. O sea, no lo estoy apretando y acá tengo un 1 de mi pulsador A. Lo mismo de mi pulsador B. Y también voy a tener lo mismo para mi pulsador C. 
dijimos que son tres pulsadores bueno vamos a tener eso bueno ahora que ya nos tenemos los pulsadores ahora tenemos que entablar la otra parte de bueno de usar las válvulas lógicas bueno qué válvulas lógicas vamos a usar bueno va a ser una válvula de simultaneidad y una válvula selectora se le puede decir o selección esta válvula para los que conocen capaz un poco de electrónica responde a la tabla de verdad de una compuerta AND y esta responde a una compuerta OR en esta válvula vamos a tener que poner las condiciones que sí o sí se tienen que cumplir por ejemplo nosotros dijimos que nuestra primera posibilidad era que yo no apretaba A, no apretaba B, pero sí apretaba C. O sea que vamos a conectar para que se cumpla esto. Dijimos, A no lo apretamos. Bueno, la señal de que no apretábamos A la sacamos de A negado. Ahora, B negado. Ahí lo tenemos. Acá tenemos A por B negado. Nosotros necesitamos también la señal de C, porque es A negado por B negado por C. Bueno, usamos otra compuerta más y lo multiplicamos a esta salida por C. Ahora, no C negado, por C. Perfecto. Entonces, es como si nosotros... Acá tuviéramos A negado por B negado por C. ¿Por qué decimos esto? Bueno, vamos a verlo. Vamos a simularlo si se cumple realmente esto. A no lo estoy tocando. O sea, que acá voy a tener aire. B no lo estoy tocando. O sea, A negado, B negado... Y si yo aprieto C, tendría que ver aire en la salida. Bueno, vemos que llega aire al medidor de presión. Lo saco. Entonces ahí ya cumplimos nuestra primera condición. Yo aprieto C, en los otros dos no los aprieto y tengo aire en la salida. Perfecto. Ahora necesitamos hacer lo mismo para la otra posible condición que era A negado o sea no apreto A apreto B pero tampoco apreto C bueno vamos a tener que necesitar otras de estas válvulas para hacerlo ahora vamos a multiplicar A negado que lo sacamos de acá de la salida de A negado por B negado que la sacamos de esta salida Y a eso lo vamos a tener que multiplicar, perdón, C negado era, y a eso lo vamos a tener que multiplicar por B. Entonces vamos a usar otra válvula, para multiplicar esta salida de A negado por C negado, y lo multiplicamos por B perfecto entonces ahora vamos a ver si lo hicimos bien ponemos un medidor de presión a ver si se cumple esto bueno yo no aprieto B y no tiene que pasar nada ahora lo aprieto B y el resto no y tengo aire ahí ¿Mm? lo suelto y el aire se va ¿qué pasa si aprieto A solo? bueno, no pasa nada si aprieto C solo bueno, acá voy a tener aire pero bueno en esta ocasión yo solo aprieto B y tengo aire en esta salida entonces ya tenemos una, dos salidas nos falta una condición más que era, ¿qué pasaba si nosotros apretamos los tres pulsadores al mismo tiempo 
bueno vamos a tener que hacer otra multiplicación más que va a ser a sin negar en esta ocasión por b también sin negar la sacamos de aquí y después vamos a tener que multiplicar esta salida por c entonces acá vamos a poner a c muy bien vamos a ver si funciona vamos a correr el circuito vamos a poner un medidor de presión y vamos a ver yo tengo que apretar A, B y C al mismo tiempo y tengo que tener aire acá aprieto C aprieto B aprieto A y tengo aire en esta salida perfecto ahora tenemos que buscar alguna forma de que pase cualquiera de estas tres yo tenga aire en una sola salida entonces, ¿qué válvula vamos a usar? bueno, una válvula selectora y la válvula selectora me dice que no importa en cualquiera de estas dos entradas mientras yo tenga un, algo de aire en la salida voy a tener aire por ejemplo se cumple esta función se cumple esta voy a tener aire se cumple esta sola voy a tener aire y también voy a tener que sumarla con la otra entonces esa salida la sumo con mi tercera condición para que haya aire bueno, ahora pongo el medidor de presión ahí y vamos a ver si todas las condiciones se cumplen bueno vamos a tratar de achicar un poco esto muy bien nosotros dijimos que teníamos solamente tres posibilidades nosotros dijimos apretamos los tres juntos bueno apretamos los tres juntos y tengo aire en mi salida perfecto la otra posibilidad era que yo solo apriete C y también tenía que tener aire bueno, aprieto C y tengo aire en mi salida y mi otra posibilidad era que yo solo apriete B y también tenga aire en mi salida. Bueno, ahí se cumple. Ahora, ¿qué pasa si yo aprieto otra? En, si yo aprieto B y C juntas, pero A no, en realidad tendría que tener, no tendría que tener aire. Bueno, se corta el aire. Eso significa que solamente voy a tener aire cuando las condiciones que nosotros pusimos anteriormente se cumplan si nosotros ponemos otra condición no se va a cumplir por ejemplo, aprieto A solo ¿tengo que tener aire en la salida? no bueno, aprieto A y en la salida no tengo aire solamente cuando se cumple alguna de mis tres posibles condiciones les voy a dejar un video que subí anteriormente de que habla solamente de las válvulas selectoras por si nunca antes lo habían visto y se sienten un poco perdidos con este tema pero bueno espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima